Vítajte pri sledovaní ďalšej časti. Táto je špeciálna a veríme, že vám spraví rovnakú radosť, akú sme mali my pri jej výrobe. Začíname v Prahe. Nachádzame sa na Smíchove, v meskej časti Prahy, hlavného mesta Českej republiky. Je tu náš prvý cieľ, ktorým je pivovar Staropramen. Ten tu stojí už od roku 1869, po tom, čo sa rok predtým rozhodlo o jeho založení. Akciový pivovar uvaril svoju prvú várku 1. mája 1871. Prehliadka vedie historickou časťou prerobenou na múzeum. Počas premietania sa dozvedáme to najdôležitejšie z histórie a z procesov varenia piva. Prehliadka potom vyústi do podnikovej reštaurácie, kde si dáme ochutnávku. Nakoľko pivovar vyrába rôzne piva, tak je ponuka pestrá. 11, 12, granát, tmavé pivo, pšeničné pivo, extra chmelené pivo a ďalšie špeciály. Akcionárom pivovaru je teraz americká spoločnosť Molson Coors, ktorá zastrešuje ďalšie české pivovary ako Ostravar či Pardubický pivovar. Zo staropramenu sa presúvame pražskými ulicami. Celý okruh má 7 km a podľa map zaberie len 2 hodiny. Po nábreží Vltavy ideme okolo tancujúceho domu, a Šítkovskej vodárenskej veže do centra mesta. Ako prvý v centre navštívime pivovaru fleků. Pivo vlastnej výroby sa nikam nevyváža a môžete si ho preto zakúpiť len tu. Načapujú vám tmavý alebo svetlý variant, ktorý si viete zobrať aj so sebou vo zdobnej fľaši. Pivo sa tu nepretržite varí už 500 rokov. Pivovar prešiel viacerými rekonštrukciami a dnes je atraktívny hlavne pre svoj starobilý vzhľad a dobovú výzdobu. Dohromady sa sem vojde až 1200 návštevníkov. V lete sa najlepšie sedí vo veľkej pivnej záhrade, kde vám k pivečku zahrá živá hudba. Zo známych osobností, ktorí pivovar navštevovali, boli Jan Neruda, Alois Rásek či Jan Verich. Okolo hlavy Franca Kafku cez Jungmanovo námestie sa presúvame do ďalšej reštaurácie. Je ňou legendárny podnik Upinkasu. Po tom, čo sa pán Jakub Pinkas dozvedel o novom mešťanskom pivovare v Plzni, nechal si priniesť od svojho priateľa furmana Martina Zalcmana dve vedrá tohto nového piva. Pinkas bol tak očarený chuťou, že ho dal ochutnať svojim známym z ulice. Všetkým chutilo natoľko, že pán Pinkas zavesil svoje krajčírske remeslo na klinec, stal sa hostinským a založil tradíciu tohto staročeského podniku. Od Pinkasu sa presúvame cez Václavské námestie na Staromestské námestie. Veď čo už by to bola za návšteva Prahy, keby sme si nepozreli Orloj. Astronomické hodiny, ktoré sú na južnej strane veže Radnice, boli spustené už v roku 1410. Okrem sošiek, ktoré sa počas dňa každú hodinu rozpohybujú, ukazujú hodiny rôzne údaje. Staročeský, stredoeurópsky a hviezdny čas, východ a západ slnka, polohu a fázu mesiaca, znamenie z verokruhu a kalendár v dolnej časti. Námestia preklzneme uličkami do ďalšieho hostinca. Útulný podnik u Zlatého tigra hostil viacero známych osobností, medzi ktorých patria Václav Havel, Bill Clinton či Štamgast, spisovateľ Bohumil Hrabal. Tu zvrtneme na stojáka jedno pivo a pokračujeme ďalej. Po Karlovom moste prechádzame cez Vltavu do ďalšieho pohostinstva. Budením pivnica u Hrocha. Klasický knajp, kam chodia štámgasti a kde pri troche šťastia nájdete miesto na sedenie. U Hrocha a u Zlatého Tigra sú zároveň súčasťou tzv. Pražskej pivnej zoo, kde všetky podniky majú v názve zviera. Tu zakončíme prvý deň našej pivnej cesty a na druhý deň pokračujeme presunom do ďalšieho mesta. 
V 19. storočí bolo treba mať na varenie piva licenciu. V Plzni túto licenciu malo až 250 rodín. V tej dobe skrsla myšlienka založiť pivovar, ktorý bude variť kvalitné pivo. V tom čase začalo naberať na popularite pivo bavorského typu. Tam sa totiž skúšala nová metóda spodného kvásenia a tak si plzeňskí akcionári zavolali sládka Jozefa Grola z Filshofen na Dunaji. Použil tie najlepšie súroviny ako žatecký chmeľ, český a moravský slad, kvalitnú vodu z vlastných studní na roudné, zaviedol do receptu varenie na tri rmuty a spodné kvasenie v ležiackých súdoch. Pivo sa stalo tak populárne, že všetkým ďalším ležiakom, ktoré prevzali tento recept, sa začalo hovoriť pivo plzenského typu. Prehliadka vedie okolo pamätnej knihy s podpisom cisára Františka Jozefa. Odtiaľ sa presúvame na tzv. výstav alebo výdaj, kde sa pivo historicky nakladalo na vagóny a viezlo sa k odberateľom. Obrovským výťahom sa vyvezieme do kina, kde sa v skratke dozvedáme informácie z minulosti a súčasnosti. Aby sme vás trochu zamotali a obsiahli maximum, dáme si výrobný proces ležiaku. Zožatý jačmeň treba nechať naklíčiť, potom usušiť, klíčky sa odstráňa a odvtedy sa mu hovorí slad. Zošrotovaný sa zmieša s vodou, zohreje a vzniká tak sladina. Sladina sa oddelí od sladu, ktorému sa teraz hovorí mláto a to je použité ako krmivo pre zvieratá. Sladina sa odčerpá do inej nádoby, kde sa pri vyššej teplote obsiahnuté škroby premenia na cukry a hovorí sa tomu rmutovanie. Tento proces sa niekoľkokrát opakuje pri rôznych teplotách a rôznych časoch. Sladina sa následne prečerpá do ďalšej nádoby, kde sa varí a primiešava sa chmeľ. Dielu sa odvtedy hovorí mladina. Tá sa potom schladí, prefiltruje a putuje do cylindrokonických tankov, kde po pridaní kvasníc kvasí. Kvasnice klesnú na dno, odčerpajú sa a pivo sa prečerpá do ležiackých tankov, kde môže ležať aj niekoľko mesiacov. Po ďalšej filtrácii sa plní do nádob na prepravu. Potom, čo dorazí na svoje miesto určenia, je nutné ho už len vypiť. Po prehliadke surový na varní sa presúvame do pivníc. Tie sú v hĺbke 10 až 20 metrov a ich celková dĺžka je až 9 kilometrov. Dômyselným systémom žlabou v chodbách tiekla studená voda, ktorá pivnice ochladzovala. Táto voda vytekala z ľadovne, kam sa ľad v zime zvážal z nedalekého boleveckého rybníku. Ľad sa postupne roztápal a vydržal celý rok. V pivniciach sa nechával ležať malá várka v tradičných drevených kadiach, ktorá sa pravidelne porovnáva, či má rovnaké vlastnosti ako tá moderne vyrobená. Z pivníc pokračujeme autobusom do plničky. Nová stavba v areáli pivovaru má rozlohu takmer 5 futbalových ihrísk. Plnička má viacero sekcií. Sklenené fľaše majú prioritu a preto nových a vratných fľaš vie naplniť až 120 tisíc za hodinu. Pre predstavu, linka ide tak rýchlo, že radu fľaš z pivovaru až do Prahy, čo je asi 100 km, by naplnila len za 26 hodín. Pivovar je súčasťou akciovej spoločnosti, ktorá v našom regióne zastrešuje pivovary ako Gambrinus, Radegast, Veľkopopovický kozel, Šariš, Smedný mních a Topvar. Aktuálne je akcionárom pivovaru japonská pivovarnická spoločnosť Asahi. Z pivovaru sa presúvame okolo futbalového štadiónu do centra mesta. Tu trénuje niekoľkonásobný majster v najvyššej národnej súťaži. Centrum je len kúsok od pivovaru a náš celý okruh v Plzni má len 3 km. V centre ako prvé navštívime šenk na parkánu, kde sa čapuje nefiltrovaný prázdroj. Ak budete mať viac času, tak za Šenkom je Pivovarské múzeum a vstup do historického plzeňského podzemia. Keď bola prvá várka piva v Plzni 5. oktobra 1842 hotová, išla hneď na ochutnávku do mesta. Miesta, kde bola prvýkrát podávaná, boli hostince u Bielej Ruže a u Zlatého Orla. Plzeňskému námestiu dominuje katedrála svätého Bartolomeja. 
Jej výstavba začala na konci 13. storočia a finálnu podobu dostala na začiatku 16. storočia. Pôvodný plán postaviť dve väže sa nezrealizoval, ale s výškou 102 metrov je väža najvyššou kostolnou väžou v Českej republike. Z Plzne sa presúvame do ďalšieho mesta, a to do Českých Budiovíc. V roku 1895 sa českí obyvatelia mesta rozhodli, že chcú variť vlastné české pivo. Pri zrode bol český advokát a politik August Zátka, rodák z Českých Budiovíc. Spolu s akcionármi založili Český akciový pivovar. Prvé pivo sa tu navarilo už 7. oktobra 1895. Počas obdobia znárodňovania sa pivovar stal národným podnikom a tento status si zachoval dodnes. Patrí tak všetkým obyvateľom krajiny. V pivovare je tiež pivovarské múzeum a kino, ktoré je ale aktuálne v rekonštrukcii. Prehliadka vedie pivovarom, kde sa dozvedáme všetko z procesu varenia. Nasleduje studňa, z ktorej sa meká voda získava z 300 metrov hlbokého vrtu. Tá sa plní do dvoch zásobníkov hneď pri nej. Kúsok od varní sú cylindrokonické tanky, kde prebieha prvá fáza kvasenia. Počas prvej fázy sa vyprodukované CO2 z hornej časti tankov odčerpáva a uskladňuje. Využije sa neskôr pri plnení. Nasleduje ležiacká pivnica, kde pivo zreje až 90 dní a práve tu viete ochutnať jedinečné nefiltrované a nepasterizované pivo. Z pivnice sa mostom presunieme do plničky. Táto výkonná plnička vie v dvoch linkách naplniť 80 tisíc fliaž za hodinu. V procese vidíme automatického inšpektora, ktorý poškodené fľaše vyhadzuje alebo nečisté vracia naspäť do umývačky. Ďalej je samotná plnička, pasterizácia a etiketovač. Z pásu idú fľaše automaticky do bedničiek, na paletu a tá sa následne zafóliuje a ide dopravným mostom do logistického centra. Z pivovaru sa presúvame do centra mesta. Tu nás čaká obrovské námestie a fontána Samsonova Kašna. Z námestia sa presúvame do Čiernej veže. Veža má výšku necelých 72 metrov a je z nej kruhový výhľad na celé Budejovice. Po zostúpení z veže sa presúvame do masných chrámov. Budova zo 16. storočia, kde pôvodne mesiarskí majstri predávali svoje výrobky, sa v 20. storočí zmenila na reštauráciu. Podávajú sa tu jedlá českej kuchyne a pivo výhradne z Budejovického pivovaru. Tu sa s vami zároveň lúčime. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.